ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ക്യു എ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ക്വാളിറ്റി അഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ക്വാളിറ്റി അഷുർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇഷ്യൂസ് ബക്സ് എന്നാൽ ഷോ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനെയെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഫ്കോഴ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ക്യു എ ടീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു എ ടീമിന് വേണ്ടി ഈ ബക്സും പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഇഷ്യൂസും എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് വിങ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം നമ്മളൊരു ഈ ക്യു എ ടീമിനെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ട് കാണാം ഒന്നുകിൽ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം കാണാം ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീമിനെ കാണാം മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വളരെയധികം ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോമേഷൻ ടീമിന് ഇന്ന് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ എക്സ്പേർട്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനികളിലും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീമിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം എങ്ങനെയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് നോക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ കമ്പയർ ടു വെൻ യു ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബക്സും പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വേർഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സെയിം ടെസ്റ്റിംഗ് മാനുവലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ മാനുവൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവാവുന്നതാണ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒതുരുമിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റർ ഡെലിവറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് പലപ്പോഴും മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷനോട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുവരെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുവരെല്ലാം ഓട്ടോമേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിഷ്യായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അതായത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിവലപ്പർ അല്ല ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിൻ്റെ സ്കിൽ വേണ്ടതെങ്കിലും ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സച്ച് ആസ് ജാവ പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലാണ് അനാലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ടൈപ്പുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തിങ്കിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ലെവൽ എസ്പെഷ്യലി ഇവൻ അജൈൽ
അത് ഞാനൊരു ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളെ സോ കമ്പനി ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയൊരു നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഏത് ഫങ്ഷനിലായാലും റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എനി മാനുഫാക്ചറിങ് ഏത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റിയൊരു ഫങ്ഷണൽ നോളേജ് ഈ ടെസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫങ്ഷണൽ സ്കിൽസ് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് സ്കിൽസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്കില്ലാണ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു സോ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് ടു വിച്ച് ഹാസ് ടു വിച്ച് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദ ഓട്ടോമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ജോബാണ് പലരും സെലേനിയം വെബ് ഡ്രൈവർ അതുപോലെയുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ യു എഫ് ടി പോലെയുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വളരെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇല്ലാതെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും അടുത്ത വേണ്ട സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ വി ഷുഡ് പ്രൊസസ് to have a good knowledge about automation testing tools njan adutha video il automation tester inde road map ine patti detailed discuss cheyam appo njan ee automation testing school tools endokeyana nalladine patti oke detailed samsarikkam appo idine patti oru nalla oru skill develop cheyandathu athyavashyamana aduthathu clear understanding of the business requirements endana idu നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ബിൽഡ് ദിസ് ഏത് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എ പി ഐസ് കൺട്രോൾ എ പി ഐസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിക്കോസ് എ പി ഐ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് അറിയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ബ്രൗസറിൽ വെച്ചാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ വെച്ചാണോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലാപ്ടോപ്പിൽ വെച്ചാണോ അല്ല വേറെ അതർ അതർ ഡിവൈസസ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു വളരെയധികം നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ടൈം ലൈൻസ് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ അടുത്തത് വെൽ വേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ലൈക്ക് ഡിവോപ്സ് അജായൽ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിവോപ്സിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോപ്സ് ടീം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലൗഡിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റി അജായൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിൽ ആണ് ഗുഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കിൽസ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എന്താണ് അവിടെ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്താണ് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ വെരി ഹൈ ലെവലിലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയൊരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ ആവാം എന്താണ് റോഡ് മാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ വീഡിയോ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ജനറിക് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം റോ